பௌத்தத்தில் கடவுள் கிடையாது பௌத்தத்தில் வழிபாடு கிடையாது பௌத்தத்தில் சாத்தான் கிடையாது விசாசு கிடையாது உடனே இந்துக்களின் விரோதி திருமாவளவன் அப்படின்னு திரிச்சு விட்டாங்க இந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை தடுக்கிறது இங்கே சாதி உணர்வு தான் சாதி தடுக்குது சாதிய கட்டமைப்பு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி தடுக்குது சும்மா நம்ம சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது வெறும் ரிசர்வேஷன் கிடையாது அது நீங்க சொன்ன விஷயத்திலிருந்து எனக்கு நீங்க முன்னாடி பேசின ஒரு பேச்சு ஞாபகம் வருது சார் முன்னாடி வந்து தமிழ்நாட்டில் அதாவது வட இந்தியாவில் ஒரு கோயிலை இடிச்சுட்டு இன்னொரு கோயில் கட்ட போகிறாங்க அது இப்போ அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் புத்த மத கோயிலாக தானே இருந்துச்சு அப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற கோயிலெல்லாம் உடைச்சிட்டு பழையபடி புத்தர் கோயிலை கட்டிடலாமான்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அது ஒரு லாஜிக் அது ஒரு தர்க்கம் அது நான் கட்டுவோம்னு சொல்லலை இடிப்போம்னு சொல்லலை நானூறு ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்த பாபர் மசூதியை நீங்கள் இடிக்கிறீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறீங்கன்னா அங்கே வந்து ராமர் பிறந்தார் அப்படின்னு காரணம் சொல்கிறீங்க அந்த இடத்துல ராமர் கோயில் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க சரி அப்படியே வச்சுக்கோம் அந்த மாதிரி பார்த்தா இந்தியா முழுவதும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயில்களும் விஷ்ணு கோயில்களும் ஒரு காலத்தில் சமண கோவில்களாகவும் பௌத்த கோவில்களாகவும் இருந்தது என்பது தான் வரலாறு அப்படி தான் அது மாறி மாறி வருது இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க ஐஏஎஸ் என்ஆர் ஐஏஎஸ் அக்கடமின்னு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு பின்னால் இங்கே வேறு யாராவது வந்து தானே ஆகணும் உங்கள் இப்போ உங்கள் வாரிசே இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் வாழ்க்கை மனுஷன் வாழ்க்கைங்கிறது நீங்க பிறந்தது குறுங்குடி கண்டமங்கலம் ஆனா இப்ப உங்க அப்பா வந்து ஜெயங்கொண்டத்து வந்துட்டாரு இப்ப அங்க இல்ல அங்க வேற யாராவது இருப்பாங்க இடம் பெயர்றோம் புலம்பெயர்றோம் அந்த மாதிரி மனித குடங்கிறது புலம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து வாழக்கூடியவர்கள் தான் ஒரு ஒரு மதத்தை பின்பற்றியவங்க இன்னொரு மதத்துக்கு போயிருவாங்க மன்னர்கள் எந்த மதத்துக்கு போறாங்களோ மக்கள் அந்த மதத்துக்கு போயிருவாங்க அப்ப நான் கட்டி வச்சு இந்த கோயில வந்து என்ன பண்ணுவேன் இப்ப நான் விகார் கட்டி வச்சேன் ஆனா நான் இப்ப வந்து வேற மதத்துக்கு போயிட்டேன் சைவத்துக்கு போயிட்டேன் வைணவத்துக்கு போயிட்டேன் அதையே மாத்தி அந்த சிலையே வந்து பொட்டை வச்சு பூவை வச்சு வேற மதமா நான் வழிபடுவேன் இது இயற்கை தானே இயற்கை தான் இப்ப இந்து படங்களை வச்சுக்கிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ள திடீர்னு நான் கிறிஸ்துவத்து மாறிட்டேன்னா அந்த வீட்டை நான் இடிச்சுட்டு புதுசாவை கட்ட போறேன் அப்படியே மாத்திருவேன் அது வந்து உள்ள வந்து சிலுவை வச்சிருவேன் அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி எத்தனையோ விகார்கள் கோவில்களாக மாறி இருக்கின்றன அதை நான் சொன்னது வந்து திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலை பற்றி பேசினேன் அந்த மேடையில் கா காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலை பற்றியும் பேசினேன் திருவரங்கநாதவர் நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலை பற்றியும் பேசினேன் இது எல்லாமே ஏதோ பேச்சு பேசலை ரிசர்ச் பண்ணி பிஹெச்டி வாங்கியிருக்காங்க திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலை பற்றி ஜமனதாசன் ஒருத்தர் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஜேஏ எம்ஏ என்ஏ டிஏஎஸ் ஜமனதாஸ் அவன் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறான் அவனுடைய ரிசர்ச் தீசிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு காலத்துல இது பௌத்த விகாராக இருந்தது அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறான் காமாட்சி அம்மன் கோயில் இருந்த இடத்துல மணிமேகலைக்கு கோயில் இருந்தது பௌத்த துறவி மணிமேகலை கோயில் இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க அந்த காம்பவுண்டு வாழ்ல நிறைய புத்தர் சிலைகள் இருக்கிறத பாக்குறாங்க இது வந்து வரலாறு நாம எதையும் வந்து திரித்து சொல்லவில்லை இட்டுக்கட்டி சொல்லவில்லை யாரையும் புண்படுத்த வேண்டும் என்கிற பொருளில் சொல்லவில்லை அந்த மேடையில் நான் சொன்னேன் அது ஒரு லாஜிக்கா சொன்னேன் நீ இப்படி செஞ்சா அப்புறம் எல்லாரும் கிளம்பி போய் ஒரு காலத்துல இப்படிதான் இருந்து இடிக்க ஆரம்பிச்சா என்னப்பா ஆகும் ஏன் இப்படி நீங்க அரசியல் பேசுறீங்க அந்த இடத்துல இருந்தாரு ரைட்டு பக்கத்துல இன்னொரு கோயில நீங்க கட்டிங்க யார் கட்ட வேணாங்கிறா அப்படின்னு நான் மேடையில பேசினேன் உடனே இந்துக்களின் விரோதி திருமாவளவன் அப்படின்னு திருச்சி விட்டாங்க இல்ல அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கு உங்க தலைக்கு கொஞ்சம் ரேட் எல்லாம் வச்சாங்க ஆமா வட இந்தியாவுக்காரனே ரேட் வச்சான் வட இந்தியாவில இருந்து ஒருத்தர் ரேட் கூட அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி உணர்வீங்க சார் நீங்க ரொம்ப குறைச்சலா வச்சிருக்காங்களேன்னு சிரிப்புக்காக சொல்ல உண்மையிலேயே அப்படிதான் சொன்ன கமெண்ட் அடிச்சேன் ஒரு கோடிக்கு தான் பொறுமா நாம ஒரு கோடி கொடுத்து தலை எடுக்க சொல்றாங்க உங்க பிஹெச்டி தீசி சார் இருக்கு மீனாட்சிபுரம் அதோட ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன சார் அதான் வந்து மதம் மாறியதால் அவர்களின் சமூக பொருளாதார வாழ்நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப அவங்க பான் முஸ்லீமா இருக்காங்க அவங்கள யாரும் ஷெடியூல் காஸ்ட் சொல்ல அவங்கள குளத்துல இறங்காத கோயில் இறங்காத அப்படின்னு யாரும் தடுக்கிறது இல்லை பொது இடத்துல இப்ப வந்து கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க பொது இடத்துல வந்து கடை வைக்க முடியுது கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்ட முடியுது டீ கடை வைக்க முடியுது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து முஸ்லீம்ங்கிற அடையாளத்தோட அவங்க இணக்கமா பழக முடியுது அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டு இருக்கிற மாற்றம் அதுதான் 
என்ன இருக்கோ அதை சொல்றேன் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து நான் இந்துவாக பிறந்தேன் ஆனால் இந்துவாக சாக மாட்டேன் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் சாதி இல்லை மதம் இல்லை சமத்துவமே நமது இலக்கு அதுதான் பெரியார் கொள்கையும் அதனால இப்போதைக்கு நான் வந்து என்னை இந்துவா உணர்ந்து மதம் மாறணும் அப்படிங்கிற தேவை இல்லை நான் ஒரு பான் புத்திஸ்ட் பான் புத்திஸ்ட் ஏன் பான் புத்திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றேன்னா சமத்துவம் தான் பௌத்தத்தில் வந்து கடவுள் வழிபாடு கிடையாது எல்லா மதங்களிலும் கடவுள் வழிபாடு உண்டு இந்து மதத்தில் கடவுள் வழிபாடு உண்டு இஸ்லாத்தில் கடவுள் வழிபாடு உண்டு அதில் அது உருவம் கிடையாது இதில் உருவம் இருக்கு அதில் அல்லாங்கிறாங்க இதில் சிவன் விஷ்ணுன்றாங்க இயேசு மதத்தில் கடவுள் இருக்கு இயேசு பெருவான் வந்து கடவுளிற்கு மைந்தரா பிறந்தவர் கடவுளுடைய பிள்ளைனே வந்து வழிபடுறாங்க கடவுளாக கம்புறாங்க பௌத்தத்தில் கடவுள் கிடையாது பௌத்தத்தில் வழிபாடு கிடையாது பௌத்தத்தில் சாத்தான் கிடையாது பிசாசு கிடையாது கடவுள் இருக்குன்னு நம்பினா சாத்தான் இருக்குங்கிறது நீங்கள் ஒத்துக்கும் எல்லாமே ரெண்டு தானே கிழக்கு இருந்தால் மேற்கு இருக்கும் மேல் இருந்தால் கீழ் இருக்கும் இரவு இருந்தால் பகல் இருக்கும் கடவுள் இருந்தால் சாத்தான் இருக்கும் கடவுள் இல்லைன்னா சாத்தானும் இல்லை பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லை பௌத்தம் வந்து அதை பற்றியே பேசல மகாயான பௌத்தம் வந்து கொஞ்சம் கடவுள் அதான் அதெல்லாம் வந்து இந்துக்களாக இருந்தவர்கள் அதாவது அந்த பௌத்த வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு மகாயானம் ஈனயானம்னு பேர் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதெல்லாம் திரிபு நிலையடைந்த பௌத்த அதனால தான் அம்பேத்கர் வந்து நவாயானம்னு சொன்னார் நான் நான் சொல்லுகிற பௌத்தம் நவாயானம்னார் புதிய பாதை நவாயானம்னா புதிய பாதை மகாயானம்னா பெரும் பாதை ஹீனயானம்னா பலவீனமான எளிய பாதைன்னு அர்த்தம் ஹீனயானம்னா எளிய பாதை அல்லது பலவீனமானவர்களின் பாதை ஹீனயானம்னா ஹீனம்னா பலவீனம் பலவீனம் வந்து வலு குறைந்தன்னு அர்த்தம் வலு குறைந்தன்னு அர்த்தம் இப்ப மகாயானம்னா மகான்னா பெரிய யானம் அப்படின்னா ராமாயணம்னா ராமனுடைய பாதைன்னு அர்த்தம் ராமாயணம் அப்படின்னா ராமன் சென்ற பாதை ராமனுடைய வரலாறு அப்படின்னு பொருள் அது மகாயானம்னா பெரிய பாதை பெரும் பாதை அப்படின்னு பொருள் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கௌதம புத்தரே மகாவிஷ்ணுவின் இன்னொரு அவதாரம்ட்டாங்க கௌதம புத்தர் வந்து யாருன்னா அவர் மகாவிஷ்ணு தான் கௌதம புத்தரா அங்க பிறந்து வந்தாரு கிருஷ்ணர் எப்படி மகாவிஷ்ணு தான் கிருஷ்ணரா பிறந்தாருன்னு சொல்றாங்களோ ராமர் தான் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம் சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி கௌதம புத்தரையும் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம் சொல்லிட்டாங்க அந்த கருத்தை உள்வாங்கிய பிரிவுக்கு பேர் தான் மகாயானம் ஆனா கடவுள் கோட்பாடே இல்லாத ஒரு தத்துவம் தான் பௌத்தம் பௌத்தத்துல தனி மனித ஒழுக்கம் தான் சமூக ஒழுக்கம் சமூக ஒழுக்கம் தான் உலக அமைதிக்கு அடிப்படை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் பௌத்தம் சமத்துவத்தை சொல்லுது அம்பேத்கர் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல பிரியாம்பல் முகவுரையில மூன்று முக்கியமான முழக்கங்களை சொல்றாரு கருத்து சுதந்திரம் சிந்தனை சுதந்திரம் செயல் சுதந்திரம் நான் ஒரு வேலையை செய்யறது எனக்கு ஒரு லிபர்ட்டி இருக்கணும் யாரும் என்ன கட்டுப்படுத்த கூடாது சட்டத்தின் பேராலோ அல்லது சமூகத்தின் பேராலோ சடங்கு சம்பிரதாயத்தின் பேராலோ நான் போய் இந்த இடத்துல உடலை புதைக்கணும்னு விரும்புகிறேன் எல்லாரும் புதைக்கிற இடத்துல புதைக்க விரும்புகிறேன் இல்லை இல்லை நீ புதைக்க கூடாதுன்னா சுதந்திரம் இல்லை நீ கும்புற கோவிலில் நானும் வந்து அதுவும் கடவுள் தான் உனக்கும் கடவுள் தான் எனக்கும் கடவுள் தான் நான் நீ எந்த இடத்துல நின்று கும்புறேன் அந்த இடத்துல நான் நின்று கும்பிட விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீ வரக்கூடாதுன்னு தடுத்து அங்கே லிபர்ட்டி இல்லை அதுதான் லிபர்ட்டி அப்போ அம்பேத்கர் சொல்கிற லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிற அந்த மூன்று இருக்கு பாருங்கள் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவத்தை வந்து ஒரு பிரதர்ஹுட்னு சொல்ல சிஸ்டர்ஹுட்னு சொல்லல ஃப்ரெட்டர்னிட்டின்னு ரெண்டு பாலுக்கும் பொதுவானதை சொல்றாங்க அதுல சகோதரத்துவத்துக்குள்ள மாமா மாச்சா உறவு கூட ஃப்ரெட்டர்னிட்டு தான் அர்த்தம் அதுக்குள்ள சகோதரத்துவ உறவு வெறும் அண்ணன் தம்பி உறவு மட்டுக்கும் இல்லை ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது சொந்த பந்த உறவு இருக்கு பாருங்க அதுதான் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி 
அந்த வாரத்தை வந்து அதை தான் குறிக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு அந்த மாதிரியான ஒரு உறவு ஏற்படாமல் இங்கே தடுப்பது சாதி சாதி பார்த்து தான் அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சான் உறவு கொண்டாடுறோம் எல்லாரும் மனிதர்கள் இப்ப இஸ்லாமியர்கள் யாரை பார்த்தாலும் கட்டி அணைச்சுக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவங்க போய் பிரேயர் பண்றாங்க ஜபம் பண்றாங்க ஆண்டவரே ஏசப்பாவே இவங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு அவன் என்ன சாதி என்ன மதம் எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அங்க இருக்கு இங்க வந்து சாதி பார்த்து நம்மளா இருந்தா அண்ணன் சொல்றது தம்பின்னு சொல்றது இல்லைன்னா அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவு இங்க கிடையாது சும்மா அரசியல்ல தான் உறவு அண்ணன் அப்படின்னு நம்ம மரியாதை சொல்லியது ஓட்டுக்காக பேசுற அண்ணன் தம்பி உறவு அது மனப்பூர்வமான அண்ணன் தம்பி உறவு இல்லை ஃப்ரெட்டர்னிட்டி கிடையாது அந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியை தடுக்கிறது இங்க சாதி உணர்வு தான் சாதி தடுக்குது சாதிய கட்டமைப்பு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி தடுக்குது அதனால சாதி ஒழிப்புக்காக அம்பேத்கர் வச்ச மூன்று முழக்கங்கள் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இதை எங்கிருந்து எடுத்துன்னு சொல்றாரு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்னா ஒரு கொஸ்டின் வருது பிரெஞ்சு புரட்சி இந்த முழக்கம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்ப அம்பேத்கர் வந்து பிரெஞ்சு புரட்சிக்கான முழக்கத்தை காப்பி அடிச்சுட்டாரு பல பேரும் விமர்சனம் பண்ணப்ப அவர் சொன்னாரு அவரையே எழுதுனது ஏன்னா எல்லாரும் பிரெஞ்சு புரட்சி முழக்கத்தை காப்பி அடிச்சுட்டு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு உண்மையை நான் சொல்றேன் இந்த முழக்கங்களை நான் பௌத்தத்தில் இருந்து எடுத்தேன் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து எடுத்தேன் அப்படிங்கிறார் இப்ப பௌத்தம் எதை போதிக்கிறது என்றால் புத்திசம் இஸ் ப்ரீச்சிங் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ப்ரொட்டர்னிட்டி அதான் அது போதிக்குது அதனால பௌத்தம் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு வழிபாடு கிடையாது எனவே நான் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற கோட்பாட்டுக்காக போராடுகிறவன் என்பதால் நான் பான் புத்திஸ்ட் நல்ல விளக்கம் சூப்பர் சார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கான்ஸ்டியூஷனை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் உருவாக்கி நடைமுறைக்கு வருது சார் அப்படி வரும்பொழுது இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறார் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே பட்டியலினத்தவர்களுக்கும் பழங்குடி மக்களுக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பிளஸ் ஏழுன்னு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டை கான்ஸ்டியூஷனில் இடஒதுக்கீடாக கொடுக்குறார் ரிசர்வேஷனாக கொடுத்துட்டு அண்ணல் அம்பேத்கரே சொல்கிறாரு இது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் இதை மாற்றுறதுனாலும் நீக்கிறதுனாலும் நீக்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் இன்னைக்கும் இடஒதுக்கீடுக்குரிய தேவை இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல வேண்டாம் நினைக்கிறீங்களா சார் காந்தி வந்து அஞ்சு வருஷம் போதுன்னு சொன்னார் ஒரே ஒரு எலெக்ஷன்ல தான் அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் கொடுக்குறாரு ரெண்டு பேருக்கு இடையில கடுமையான வாக்குவாதம் நடக்குது எரவாடா சிறைச்சாலையில பூனே பக்கத்துல அவர் வேற ஒரு கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆகி உள்ள இருக்கிறாரு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து கம்யூனல் ஜீவோ கொடுத்துட்டான் கம்யூனல் ஜீவோன்னா சிறுபான்மை சமூகத்தினருக்கான அரசியல் இடஒதுக்கீடு அதான் கம்யூனல் ஜீவோ அசம்பிளியில பார்லிமெண்ட்ல இவங்களுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் என்னங்கிறத பற்றிய ஒரு ஆர்டர் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் அது வந்து வட்டமேசை மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட்ட பிறகு அப்போ ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மன்னர் இருந்தார் அந்த காலத்தில் அவங்க வந்து ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க அங்க போய் காந்தி வந்து எதிர்த்து பேசுறாரு நீங்க யாருக்கு வேணாலும் வந்து இந்த இடஒதுக்கீட்டு முறையை கொடுங்க ஆனா எஸ்சி ஷெடியூல் காஸ்ட் மக்களுக்கு கொடுக்காதீங்கன்றாரு ஏன் அவர் அப்படி சொன்னார்னா அவங்க எல்லாம் ஹிந்துஸ் நாங்க பாத்துக்கிறோம் எங்கள்ட்ட விட்டுருங்க அவங்க பிரச்சனையா நாங்க எல்லாம் ஒரே சகோதரர்கள் அவங்களுக்கு நீங்க தனியா இடஒதுக்கீடு எல்லாம் கொடுத்து எங்கள்ட்ட இருந்து பிரிச்சு எங்க ஹிந்து மதத்தை வந்து பலவீனப்படுத்துறாதீங்க அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் அவர் வைக்கிறாரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாரு அம்பேத்கர் என்ன சொன்னார்னா முஸ்லீம்களுக்கு எப்படி இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறீங்களோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்க்கு எப்படி கொடுக்குறீங்களோ சீக்கியர்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற நான் ஹிந்துஸ் ஹூ ஆர் கால்ட் எஸ் அன்டச்சபிள்ஸ் இன் இந்தியா அவங்க வந்து இந்துக்கள் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல எடுத்த சென்சஸ்ல ஹிந்துஸ்ங்கிறதுல வந்து ஷெடியூல் காஸ்ட் இணைக்கல அதை தனியாக தான் எடுத்தாங்க முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் தனி ஹிந்து பாப்புலேஷன் தனி கிறிஸ்டியன் பாப்புலேஷன் தனி இந்த ஷெடியூல் காஸ்ட் பாப்புலேஷன் தனியாக எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இவர்கள் நான் இண்டூஸ் சொல்லிட்டு அப்ப நைன்டீன் நாட் ஒன் சென்சஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க அப்ப அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாருனா இவங்கெல்லாம் ஹிந்துஸ்ல வரமாட்டாங்க அவர்னாஸ் ஹிந்துஸ்ல இருக்கங்க வர்ணாஸ் வர்ணாஸ்னா நான்கு வரணும் நீங்க சொன்னீங்க நினைக்கிறேன் பிராமின் சத்ரியன் வைசியன் சூத்ரன் இந்த இவங்க இதுக்குள்ள இருக்கிற சாதிகள் தான் சாதி இந்துக்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து அவர்னாஸ் அவர்னாஸ் தான் இந்த வர்ணத்துக்குள்ள வராதவங்க இதை எதிர்க்கிறவங்க இந்த சாதிய கட்டமைப்பை ஒத்துக்கொள்ளாதவங்க முன்னாள் பௌத்தர்கள் ஆதி பௌத்தர்கள் இவங்க அதனால இவங்களை வந்து நீங்க ஹிந்து போல்டுக்குள்ள கொண்டு போய் 
சேத்துறாதீங்க அப்படின்னு அம்பேத்கரும் ரெட்டமலை சீனிவாசனும் வட்டமேசி மாநாட்டில் வாதாடுறாங்க காந்தி அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார் வந்துடுறார் வந்த உடனே ஒரு போராட்டத்தில் அவர் கைது பண்ணி உள்ளே வச்சிடுறாங்க ஜெயிலில் இருந்துகிட்டே அவர் கடிதம் எழுதுகிறார் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டைப்ஸுக்கு நீங்கள் டூயல் ஓட்டிங் பவர் அதாவது செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் வித் டூயல் ஓட்டிங் பவருங்கிற தனி வாக்காளர் தொகுதியை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அவர் லெட்டர் எழுதுகிறார் ஆனால் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு அதை மீறி எப்படி முஸ்லீம்களுக்கும் சீக்கியர்களுக்கும் கொடுத்தாங்களோ அதே கம்யூனல் ஜீவா ஷெடியூல் காஸ்ட்னு கொடுத்துட்றாங்க இதை எதிர்த்து தான் அவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கார் உள்ள நாலு நாள் நடந்துச்சு நாலு நாள் நடந்துச்சு உண்ணாவிரதம் பூனாவில் அப்போ வெள்ளக்காரன் என்ன சொல்லிட்டான் நீங்க அம்பேத்கரோட பேசிங்கட்டான் நான் வந்து நீ உண்ணாவிரதம் இருந்தாலும் ஜீவ வித்ரா பண்ண மாட்டேன் இது வந்து அம்பேத்கர் போராடி பெற்றது இது உங்களுக்குள்ள தான் நீங்க சகோதரன் சொல்லிக்கிறீங்கல்ல நீங்களே பேசிங்கன்ட்டான் அப்ப அம்பேத்கர் போய் ராஜாஜி மாதிரி எல்லா தலைவர்களும் போய் நெருக்கடி கொடுத்து அவர் அழைச்சிட்டு போய் அரவாடா சிறைச்சாலையில பேச வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில கடுமையான வாக்குவாதம் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா அவர் வந்து சன்னியாசி மாதிரி இருக்காரு துறவி மாதிரி இருக்காரு அவர் ஒரு மகாத்மா அவரை பார்த்த உடனே அம்பேத்கர் ஃபிளெக்சிபிளா அப்படியே மெல்ட் ஆயிடுவாரு அவர்கிட்ட போன உடனே காலத்துட்டு கும்பிட்டுருவாரு அப்படியே ஈல்டு ஆயிடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சுதான் அவர் அழைச்சிட்டு போறாங்க அங்க போன உடனே இவர் வந்து பம்பாட் பண்றாரு காந்தியை பார்த்து மிஸ்டர் காந்தி அம்பேத்கர்ண்டிங் <laughs> 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 ஒருவேளை காந்தி செத்தா அது அம்பேத்கர் தான் காரணங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு தோற்றம் வந்து உருவாகுது அந்த நேரத்தில் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க சொன்ன அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அம்பேத்கர் ஒத்துக்கிறார் அப்போ தான் காந்தி நீங்கள் சொன்னதை சொல்கிறார் அஞ்சு வருஷம் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தரணும் அம்பேத்கர் அதுக்கு ஒத்துக்கலை பத்து வருஷம்னு முடிவு பண்ணாங்க ஒரு பதற்றம் உருவாகக்கூடாது ஒரு பெரிய மனுஷன் செத்துடக்கூடாது சமூக நல்லிணக்கம் பாதுக பாதுகாக்கப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் அந்த பூனா பேக்கில் அவர் கையெழுத்துப்படுறாரு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டார் அதை இன்னைக்கும் அரசியல்வாதிகளால் எடுக்க முடியவில்லை எடுத்தா அவங்க டப்பா காலி எடுக்க முடியாது அதுக்கு அதுதான் இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிற அது வந்து நான் மூணு மணி நேரம் பேச வேண்டியது சப்ஜெக்ட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சும்மா நம்ம சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது வெறும் ரிசர்வேஷன் கிடையாது அது அவங்க அந்த கான்செப்ட் அடிக்கிறதுக்கு தான் எக்கனாமிக்கல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிற அடிப்படையில் எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தவர்களுக்கு உதவி செய்யணுங்கிறதுலாம் நோக்கம் கிடையாது சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிற அந்த கான்செப்டை உடைக்கணும் அதுதான் இன்னைக்கு ஆடு மேய்ச்சவனம் ஆடு மேய்ச்சவனை கொண்டு போய் பல்கலைக்கழகத்தில் உட்கார வச்சிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் உட்கார வச்சிருக்கு ஹைகோர்ட்டில் உட்கார வச்சிருக்கு ப்ரொஃபஸருங்கிறான் தலைவருங்கிறான் மேடை போட்டு பேசுகிறான் நானும் படிப்பாங்கிறான் கோர்ட்டு போடுறான் சூட்டு போடுறான் கோவணம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தவன்லாம் எப்படி கிடந்த பயிருங்க கையை கட்டி நின்னவன் வாயை பொத்தி நின்னவன் புளிச்ச கஞ்சியை குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தவன் கூலி இல்லாமல் சம்பள நிர்ணயம் இல்லாமல் உழைச்சிக்கிட்டு இருந்தவன்லாம் இன்றைக்கி வந்து மீசியை முறுக்குறான் பேராசிரியர் இருந்து வளம் வர்றான் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கட்டுப்பான கட்டுப்பு சோசியல் ஆர்டர் வந்து பாதிக்கப்படுது அவனுடைய நீண்டகால அதிகார நுகர்வு வந்து பாதிக்கப்படுது உழைக்காமலே வரப்பில் இறங்காமல் வயலில் இறங்காமல் நாற்று நடாமல் சேர குழைக்காமல் மாடு மேய்க்காம ஆடு மேய்க்காமல் சாணம் வாராமல் புல் அறுக்காமல் எந்த உடல் உழைப்பும் இல்லாமல் வாழ முடியும் ரெண்டாயிரம் வருஷமும் அப்படி வாழ்ந்துருக்கிறாங்க எந்த உடல் உழைப்பும் இல்லாமல் அதை காலி பண்ணுறது எதிரானா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் தான் காலி பண்ணிகிட்டு இருக்கு நீ இருந்த இடத்துல நானும் உட்காருவேன் ஒன்ன மாதிரி நானும் பேராசிரியர் ஆவன் ஒன்ன மாதிரி நானும் துணைவேந்தர் ஆவன் ஒன்ன மாதிரி நானும் வழக்கறிஞர் ஆவன் ஆடிட்டர் ஆவன் ஜட்ஜ் ஆவன் ஒன்ன மாதிரி என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் இன்னைக்கு பெண்களுக்கும் கிடைக்குது ஆண்கள் மட்டுமில்ல பெண்களும் இது எதனால் இந்த மாற்றம் நிகழ்கிறது என்றால் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்கிற கோட்பாட்டால் தான் இது நிகழ்கிறது இதுக்கு எதிரிகள் அவங்க இதை இது கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஹிடன் அஜெண்டாவில் வச்சிருக்கிறாங்க அதை இந்த மாதிரி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் வந்து 
நம்ம மேலே வரும்போது சோசியல் ஜஸ்டிஸை நடைமுறைப்படுத்து அந்த கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு வயா மீடியா தான் ரிசர்வேஷன் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ரெண்டு பேர் ரெண்டு எஜுகேஷன்லயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ரிசர்வேஷன் இருக்கிறதுங்கிறது எதுக்காகனா சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிற கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ஆன்டி டிஸ்கிரிமினேஷன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ஆன்டி விக்டிமைசேஷன் பாதிப்புக்கு எதிரானது பாகுபாட்டுக்கு எதிரானது அப்பதான் சமத்துவத்தை உருவாக்க முடியும் ஆணாதிக்க வந்து பெண்களை ஒடுக்குது அது ஆன்டி அது டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் உடைக்கணும்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வேணும் அந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க எம்பவர் பண்ணணும்னா அவங்க எஜுகேஷன் வேணும் எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்கணும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் ஷேர் எஜுகேஷன் மூலம் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவரை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்ப அதுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் இஸ் ஏ ஸ்ட்ராட்டஜி டு இம்ப்ளிமெண்ட் த பாலிசி ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதனால இன்னும் தேவை அதனால இது வந்து சமூக சமத்துவம் ஏற்படுகிற வரையில் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்கிற நிலை ஏற்படுகிற வரையில் சாதி பாகுபாடு இல்லை என்கிற நிலை உருவாகிற வரையில் சமூக நீதி என்கிற கோட்பாட்டை பாதுகாக்கிற தேவை இருக்கிறது அதற்கு இடஒதுக்கீடு தேவை கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் அரசியலிலும் இடஒதுக்கீடு இருந்தே தீர வேண்டும் தனியார் துறையிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் அது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நீங்க வந்து ஒரு திருமணமானா பத்து மாதத்துல குழந்தை பெற்றுக்கலாங்கிறது ஒரு டியூரேஷன் ஒரு டியூரேஷன் பண விதையை போட்டா அடுத்த தலைமுறையில தான் பணங்காய் சாப்பிட முடியும் பண நீர் குடிக்க முடியுங்கிறது அது ஒரு டியூரேஷன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு வளர்ச்சின்னு இருக்கு அதன் பிறகு விளைச்சல்னு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டியூரேஷன் ஒரு கால இடைவெளி இருக்கு சமூக நீதி அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி சமத்துவம் மலரணும்னா அது வந்து ஒரு தலைமுறையில் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை இது பல தலைமுறை தொடர வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நாமே இப்போ கிட்டத்தட்ட சோதிபா ஃபூலே காலத்துலேருந்து எடுத்துக்கிட்டா ஒரு இருநூறு ஆண்டுகள் இப்போ நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் இருநூறு இருநூறு ஆண்டுகள்லேயே இன்னைக்கு சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்கு சேலஞ்சு பண்ணுறாங்க இன்னும் நெருக்கடி இருக்கு இன்னும் நெருக்கடி இருக்கு இடஒதுக்கீட்டை முழுசாக யாரும் நடைமுறைப்படுத்துறது இல்லை பத்தொன்பது சதவீதம் எஸ்சிக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆறு சதவீதம் கூட ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது கிடையாது இருபது சதவீதம் எம்பிசிங்கிறாங்க அதில் அஞ்சு பத்து சதவீதம் கூட ஃபுல் ஃபுல் அப் பண்ணுறது கிடையாது முப்பது சதவீதம் பிசிக்கின்றாங்க எல்லாமே இந்த லாஸ்ட் கேடர் வேலையில் தான் வைப்பாங்க என்ட்ரி லெவலில் பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது துணைவேந்தர் பதவியில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது பேராசிரியர் பதவியில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பதவியில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பதவியில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது ஐஐடி மாதிரியான உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் தொழில்நுட்ப கல பல்கலைக்கழகங்களில் இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்ட்ரி லெவலில் தான் கலாசி வேலையில் தான் இடஒதுக்கீடு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டு அந்த மாதிரி பியூனு டீச்சர் இந்த மாதிரி இந்த என்ட்ரி லெவலில் தான் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கு ரிசர்வேஷன் இன் ப்ரமோஷன் கிடையாது நோ ஆக்ட் அப்ப இன்னும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து பத்து பர்சன்ட் கூட இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல வேகமா அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா இடஒதுக்கீட்டு ஒழிச்சிடலாம் அவங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப ஸ்பீடப் பண்ணாங்கன்னா பத்து வருஷத்துல கூட தேவையில்லாம எல்லாமே ஓபன் காம்படிஷன் போயிடலாம் நூறு சதவீதத்தை ஓபன் கேட்டகரியா வச்சு எல்லாரும் நம்ம போட்டி போடலாம் இருக்கு திருமா உழவன் கொதிநிலை கொஞ்சம் கூட ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியிருக்கு பெண்கள் விமன் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விக்டிமைஸ்ட் நமக்கு இப்ப டெமோக்ராட் இந்தியா டெமோக்ராட்டிக் இந்தியா தான் வேணும்